பச்சையம்மன் திருக்கோவில் திருமுல்லை வாயில் கிராம தேவதைகளில் பச்சையம்மனுக்கு சிறப்பான இடம் உண்டு பல இடங்களில் கோவில் கொண்டருளும் பச்சையம்மனுக்கு சென்னை ஆவடி அருகே அமைந்திருக்கும் திருமுல்லை வாயிலில் மிக அருமையான கோவில் அமைந்திருக்கிறது அருள்மிகு பச்சையம்மன் சர்ப்ப குடையின் கீழ் கங்கையம்மன் மற்றும் வேங்கையம்மன் என்னும் இரண்டு தேவிகளுக்கு இடையில் முழு உருவ சிலையாக அமைந்திருக்கிறாள் இவள் பேரிழில் கொண்டவள் கிழக்கு நோக்கி பின்புறம் பச்சை வண்ண எழிலோடு பெரிய ரூபம் கொண்டு வீற்றிருக்கிறாள் கோட்டை மதிலுக்குள் அரச வேம்பு மரத்தடியில் விநாயகர் அமைந்திருக்கிறார் அடுத்து நவகிரக கோவில் இங்கு விமானத்தில் சனீஸ்வரன் பொங்கும் மங்கள சனியாக வீற்றிருக்கிறார் இது தவிர வடகிழக்கில் சனீஸ்வரன் தனியாகவும் இருந்து அருள் பாலிக்கிறார் நவ கிரகங்களுக்கு அடுத்து பக்த ஆஞ்சநேயர் இவர் நின்ற கோலத்தில் நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார் வளாகத்தில் தேவலோக புறவிகள் சித்திர வடிவில் நம் கண்களை கவர்கின்றன வீரமுத்து வீராட்சியுடன் சக்தியின் கோட்டையை காவல் காக்க சப்த மகரிஷிகள் போர் ஆயுதங்களுடன் வானுயர காட்சி தருகின்றனர்
அவர்களில் திருமாலவன் அகதீஸ்வரர் என்னும் வான்முனி உட்கார்ந்திருக்கும் பிரம்மாண்ட உருவம் ஒரு பனைமரம் உயரத்திற்கு ஒப்பாகும் பஞ்சலோக திருமேனி பச்சை மாதேவி கோட்டைக்குள் தென்மேற்கில் கோவில் கொண்டுள்ளார் பிரதான பச்சையம்மன் மூலஸ்தானத்திற்கு வெளியில் வடக்க முகம் நோக்கி அன்னை காத்தாயி குமார குழந்தையுடன் காட்சி அளிக்கிறாள் அமைந்திருப்பது நந்தி இவர் தனி கோவில் கொண்டு தெற்கு நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறார் இவர் எதிரில் சிவலிங்கம் காட்சி தருகிறது அருள்மிகு மன்னாதி ஈசன் அபாய ஹஸ்தத்துடன் வடக்கு முகமாக அமைந்திருக்கிறார் அவர் எதிரே அன்னை ஈஸ்வரி ஈசனுக்கு வளப்பக்கமாக மேற்கு நோக்கி அமர்ந்தபடி கை கூப்பி சிவபூஜை செய்கிறாள் ஈசனுக்கு இடது பக்கம் வலம்புரி விநாயகன் கிழக்கு முகமாக அமர்ந்து சிவபூஜை செய்கிறார் இந்த ஆலயத்தின் கர்ப்ப கிரகத்தின் பின்பகுதியில் தெற்கு நோக்கி தட்சிணாமூர்த்தி ஞான சித்தனாக காட்சி தருகிறார் ஆங்காங்கே பல விருட்சங்களும் வில்வ மரங்களும் வெள்ளருக்கு மனோரஞ்சிதம் வன்னி மகாலிங்க விருட்சம் ஆகியவை காட்சி தருகின்றன கோவில் கோட்டைக்கு மேற்கே ஆதித்த புஷ்கரணி அதன் கரை கூரத்தில் அன்னையின் அருள் பெற்ற வேப்ப மரங்களும் ஒரு அரச மரமும் ஒரு ஆதிகால பூவரசு மரமும் அமைந்திருக்கின்றன
கோவிலின் தள வரலாறை சற்று பார்க்கலாம் முன்னொரு காலத்தில் அம்மையப்பன் ஆகிய ஈசனும் உமையவளும் ஏகாந்த நிலையில் இருக்க அந்த நேரத்தில் விளையாட்டாக ஈசனின் கண்களை தனது இரு கைகளை கொண்டு பொத்தி விளையாடுகிறாள் அன்னை இறைவனின் திருமுகத்தில் சூரிய சந்திரர்களாக விளங்கும் இரண்டு கண்களும் மூடப்பட்டவுடன் பிரபஞ்சமே இருந்து விடுகிறது பார்க்கடலில் சயனம் செய்து கொண்டிருந்த மாலவன் முதல் தாமரை மலர் மீது அமர்ந்து சிருஷ்டி தொழிலை செய்து கொண்டிருந்த பிரம்மன் வரை அனைவரும் அந்த பேரூரிலை கண்டு நடுங்கி கலங்கி நிற்க ஈசன் தன்னுடைய மூன்றாவது கண்ணை திறந்து ஒளிவெள்ளம் பாய்ச்சுகிறார் தன் செயலால் விளைந்த விபரீதத்தை எண்ணி அஞ்சி அன்னை பரமனின் கால்களில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாள் ஆனால் பரமனோ அவளை பூலோகத்தில் மானிட உருவம் எடுத்து பிறக்கும்படி சாபமிட்டு விடுகிறார் தேவர்களும் திருமால் பிரம்மா அனைவரும் அன்னையை மன்னிக்கும்படி வேண்ட பரமன் சிரிக்கிறார் இது தனது திருவிளையாடல்களில் ஒன்று என்பர் காசி மாநகரத்தில் பஞ்சத்தை போக்கி அங்கு சாத்திரங்கள் இவைகளை நிலைநாட்டவும் அசுரர்களை வதங்கள் புரியவும் தான் இந்த சாபம் என்கிறார் திருமுல்லை வாயில் என்னும் முல்லை காட்டிலும் மாங்காடு என்னும் சேத்திரத்திலும் காஞ்சியிலும் தவம் புரிந்து பின்னர் தன்னை வந்து அடைவாள் என்று ஆறுதல் கூறுகிறார் உத்தரவு பெறும் அன்னை பூலோகம் வரும்போது அவளுக்கு விஜயலட்சுமி சுந்தர லட்சுமி ஆகியோர் குடைபிடிக்க வீரலட்சுமி வெண் சாமரம் வீச அருந்ததி அடப்பம் ஏந்தி வர தேவ கண்ணிகைகள் படை சூழ வருகிறாள் அப்பொழுது ஏற்படும் புழுதி வாயு பகவானால் சுழன்றடிக்கப்பட்டு எங்கும் புழுதி மண்டலம் ஆகிறது வீரமாபுரி என்னும் ஒரு அரச எல்லையை ஒரு பெரும் இருள் சூழ்கிறது அதனை ஆண்டு வந்த மன்னன் சூரகோமான் அன்னையை அழிக்க படையுடன் வருகிறான் போருக்கு வருபவன் கண்ணில் வனப்பும் வாலிப்பும் கொண்டிருக்கும் எழில்மிகு அன்னையின் உருவம் கவர்ந்திட அன்னையை அடைந்து விட துடிக்கிறான் உடனே எட்டு திக்கும் அதிரும்படி சீறி வரும் சிங்கத்தின் மேல் ஏறி பத்ரகாலியாக உருமாறும் அன்னை அவனை போரில் வீழ்த்துகிறாள் அந்த போரில் மகரிஷிகள் மாவீரர்களாக மாறி அன்னையின் சேனையில் போர் ஏந்தி போர் புரிகிறார்கள் போர் முடிந்து வெற்றி வாக்கை சூடும் அன்னை ஏழு ரிஷி வல்லவர்களுடன் இணைந்து வன்னி வில்வம் கடம்பு கோங்கு கொன்றை செம்பருத்தி வெள்ளருக்கு முல்லை ஜாதி முல்லை மலர்களோடு இன்னும் மனம் வீசும் மலர் வானத்தில் திருமுல்லை வாயில் என்னும் இடத்தில் கோவில் கொண்டு உரைக்கிறாள் பற்றி இன்னொரு வரலாறும் சொல்லப்படுகிறது பசுமை செழிக்க செய்யும் இந்த அன்னை ஒருமுறை ஈசனை குறித்து தவம் இயற்ற திருவுள்ளம் கொண்டு பூமியில் ஓர் இடத்தில் மணலால் லிங்கம் அமைத்து வழிபட விரும்பினாள் மணலிங்கம் சமைக்க தண்ணீர் தேவைப்பட்டதால் விநாயகரையும் முருகனையும் அனுப்பினாள் அவர்கள் நீர் எடுத்து வர தாமதம் ஆகவே தன்னுடைய கை பிறம்பினால் பூமியை தட்டி நீர் வரவழைத்து லிங்கம் சமைத்து முடித்தாள் அன்னையின் பூஜை வேளையில் அருகில் இருந்த வனத்தில் இருந்த அரக்கன் ஒருவன் தொல்லை கொடுத்தான் ஈசனும் விஷ்ணுவும் வரமுனி செம்முனியாக வந்து அரக்கனை வதம் செய்தனர் பின்னர் அன்னை சிவ வழிபாட்டை முடித்து கொண்டு கைலாயம் புறப்பட்டு சென்றாள் தான் பூஜை செய்த இடத்தில் 
தன்னுடைய சாமித்தியம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த அம்பிகை பூமியில் பல இடங்களில் பச்சையம்மன் என்ற திருப்பெயரில் கோவில் கொண்டாள் என்கிறது அம்மனின் திருக்கதை ஆடி மாதம் பச்சையம்மனுக்கு திருவிழா மிக சிறப்பாக நடைபெறும் தை மாதம் ஐந்தாம் வெள்ளிக்கிழமை அன்னை சந்தான காப்பில் ஜொலிப்பாள் அப்போது திரண்டு வரும் பக்தர்களின் குறைகள் எல்லாம் தீரும் பக்தர்கள் அன்று பால் பொங்கல் செய்து படைப்பார்கள் இந்த கோவிலின் திருவிளக்கு சுடரில் பச்சையம்மன் தெரிய இதனை பார்த்து இந்த கோவிலில் ஆதி காலம் தொட்டு குறி சொல்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் வெள்ளனூர் அரசன் இந்த திருவிளக்கு குறி கேட்டு நல்லாட்சி செய்து வந்தான் என்ற குறிப்புகள் காண கிடக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் மண் சுவர் கொண்டு கட்டப்பட்டு ஓலை வேய்ந்ததாக இருந்த இந்த கோவிலை நன்றாக எடுத்து கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்து வைத்தான் அப்படி அமைந்த இந்த கோவிலில் சுதை வடிவிலான பச்சை அம்மனுடன் ஈசன் மன்னார் சுவாமியாக அருள்கிறார் விநாயகர் முருகன் வாழ்முனி ஆகியோரையும் இங்கே தரிசிக்கலாம் மிக படமையான இந்த கோவிலில் சித்திரை மாதம் நடைபெறும் அக்னி நட்சத்திர பூஜை விசேஷமானது
பிறகு வந்து அம்மனை வழிபட்டால் திருமணம் கைகூடும் பிள்ளை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை அம்மனை வழிபடுவோம் அவள் அருளை பெறுவோம் 